میں مزید کسی تاخیر تو اپنے خطیب ابن خطیب اور حافظ عبداللہ شیخوری رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادے اور نہ دے فرزند ارجمن انہوں نے دعویٰ دینا کہ اپنے بیان شروع کرن ایسے طرح تشریف رکھو انشاءاللہ عبد المنار عاصق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ دا بھی بیان ہوئے گا تشریف رکھو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکہ حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ الشمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك حمد و سناد لائک اللہ وحده لا شریک دی ذات باق ہے جو کہ کل کائنات دا پیدا کرنے والا پالنے والا سنبھالنے والا لا تعداد انگنت بے شمار بے حساب نعمتہ دینا المال امال کرنے والا زندگی اور موت دا مالک نفع اور نقصان دا مالک یقیناً اس مالک حقیقی تو علاوہ کوئی بھی ایسی حسنی نہیں 
کہ جس سے قبضہ قدرت دے اندر تمام قسم دے امور ہون اختیارات ہون تصرفات ہون ملکیت ہوئے بلکہ فقط و اکیلی ہی داد باری دالہ ہے جو کہ ہر قسم دے کلی اختیارات دی مالک ہے اور عبادت و بندگی دے لائک ہے درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ نبی رحمت شفیع المشنبین امام الکل سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات ماشاءاللہ تشریع باب کافی دیر تو اس مقام تے تشریف فرما جائے نماز مغرب تو بعد دا اس سلسلہ جاری و ساری ہے اور میں سمجھنا کہ اے یقیناً قرآن و حدیث دے نال سچا پیار سچی عقیدت و محبت دا نتیجہ ہے وگرنا انسانی طبیعت اکتاہر دا بھی شکار ہوں دیئے تھکاوٹ بھی اپنی جگہ تے ایک مسلمہ ہے بہر کیف اگر کوئی دوش تھوڑے بہتے اٹھ جان سیر و تفریح کر کے واپس تشریف لے آن ادھے اندر بھی کوئی حرج نہیں چونکہ ہر دوسرا بندہ مریض نظر آ رہے ہے بہت سارے مسائل ہوں دے نے اللہ پاک سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے اور میں شکر گزار ہاں اس کانفرنس دی انتظامیہ اپنے برادر اور جماعتی احباب جنہ نے ماشاءاللہ بڑی لگن دے نال بڑی محنت دے نال اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ امنو ٹائم بخشی آئے چونکہ اجے تک دوسرے خطیب صاحب نہیں آئے شہد آ جان دے تے پھر مزید تاخیر ہو جان دی بہر کیف اللہ پاک دی طرفوں اے عطا ہے اور میرے واپس سے سعادت ہے کہ اس کار خیر دے اندر جس لمحے بھی کچھ نہ کچھ حصہ پہ جائے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے ماشاءاللہ اے رکھ بولی اتھوں دے جو مقامی افراد نے جو جماعتی احباب نے انہ دنال ایک پرانا تعلق ہے رابطہ ہے اور اتھوں دی ایک بڑی ہی عظیم شخصیت مولانا بشیر رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہ دی قبر روشن فرمائے میرے والد گرامی رحمہ اللہ تعالی انہ دے درینہ دوستن ایک والحانہ عقیدت و محبت دا رشتہ سی اور میں بھی انشاءاللہ ادھی ہی پاسداری کرنا چاہنا میرے بڑے ہی قابل اعترام اور برادر چوری ندیم باللہ صاحب اور مولانا بشیر صاحب دے صاحب زدگان اور اتھوں دے مقامی خطیب جماعتی احباب مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ اہل حدیث یود فورس دے نوجوان میں سب دی دل دیا تھا گرائیاں تو قدر کرنا اور انشاءاللہ میں سمجھنا کہ اس گئے گزرے دور دے اندر ایک دین دا نام لینے والے اور دینی پروگرامہ دا انعقاد کرنے والے اے ایک بہت بڑی محنت ہے کوشش ہے کاوش ہے اور لگن ہے اللہ پاک اس جو کاملی جہاد جو کر رہے ہیں 
اللہ اس نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے دو سو بھائی و عدید و اور انتہائی قابل شد احترام بزرگو سیرت امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جدے اندر مغتلے پہلو آن دینال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت آپ دی شان آپ دی عظمت آپ دا مقام بیان ہو رہے ہیں اور پوری دنیا دے کونے کونے دے چونکہ ماہ ربی الاول جو کہ بڑی تیزی دے نال گزرے آ اور ربی السانی دا غاد ہو چکے آئے بہر کیف ان ایام دے اندر پوری دنیا دے کونے کونے دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مختلف پہلوہ دے اور مختلف انداز دے مطابق بیان ہو رہی ہے لیکن حقیقت بات کیا ہے کہ جتنا مردی کوئی بیان کرنے والا بیان کرے اے بارو دوستان کے چپ کرا ہونا جی تقریر لیڑتے ہو سکتے ہیں پر اے جڑی بات ہے اے دروس نہیں ایک ٹائم دے اندر ایک ہی بندہ بولے جس سارے بولنا شروع ہو جانا ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا اتھے ساڑیاں ماما پہنا تو نجات ملی یہ تے تھے کام شروع ہو گیا ہے جی اللہ تعالیٰ انہ دی زندگی کرے اللہ سکون اتمنان دوے میری یا ماما انتہائی قابل صد احترام میری یا عزیز بہنہ بیٹیاں یقیناً انہ بات سے بڑی احترام ہے اور یہ تو ایک طبی خوش طبی ہے چونکہ عمومی طور پر بعض اوقات مساجد دے اندر انہوں نے چپ کرانا مشکل ہوں دا ہے تو معاملہ الٹ ہو گیا ہے یہ ساڑے پر آئی ہے جو بولی جا رہے ہیں بہر کہہ توجہ میری طرف تیان میری طرف کوئی شخص بیان کرنے والا دن رات نبی پاک دے فضائل بیان کرے آپ دے مناقب بیان کرے کوئی لکھنے والا لکھتا جائے حقیقت کیا ہے انسان دی زندگی دے شبروز ختم ہو جان گے لیکن کوئی مائی دلال نہ تو نبی پاک دی شان بیان کرنے دا حق ادا کر سکتا ہے نہ لکھنے دا حق ادا کر سکتا ہے یہ تو صرف ایک ادنا جیا عقیدت و محبت دا اظہار ہے اور یہ بھی بات یاد رکھنا آپ دی جو شخصیت ہے وہ اس بات دی معتاج نہیں کہ ساڑیاں گناگار سبانہ پیارے حبیب دے فضائل بیان کرن آپ دی شخصیت سے اس بات دی معتاج ذرا گوڑے چھڑو اکھیاں ہو گیڑو توجہ میری طرف رکھو آپ دی شخصیت اس بات دی معتاج ہرگد نہیں بلکہ اسی محتاج ہاں کہ آپ دی شان آپ دے فضائل بیان کریے آپ دی سیرت تجربہ آپ دی صورت مبارکہ دا ذکر خیر کریے اور ساڑے بات سے ایک بہت بڑی سعادت ہے اور ویسے بھی جو ذکر حبیب ہے جدے اندر بار بار درود پاک دی فضا بھی ہوئے یقیناً ایسی مجلس بابرکت ہے اللہ پاک دی طرف و رحمت دے حصول دا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انہا یہ ذرا غور کر رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی او عظیم شخصیت ہے کہ جنہ دے فضائل و مناقب اپنے بیان کر رہے نے یار بیان کر رہے نے اغیار بیان کر رہے نے دوست دشمن سارے بیان کر رہے نے اور پورا جگ بیان کر رہے ہیں بلکہ کائنات در رب بیان کر رہے ہیں اور ایک مقام دے نہیں پورا قرآن رب دا پر رہے ہیں پیارے حبیب دی شان دینال اور دو سو قرآن پاک دی جو ایک سورہ مبارکہ دی ایک مختصر جی آئے مقدسہ میں اس وقت تلاوت کی دی ہے نا اس سے اے ہوئی ترجمہ اور مفہوم ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے میرے معبوب پیغمبر توڑا نام توڑا شان توڑا عظمت توڑا مقام توڑا تعارف قیامت تک چمک دا رہے گا دمک دا رہے گا اور میرے معبوب پیغمبر قیامت دے دن بھی اگر اللہ پاک نے سرداری عطا فرمانی ہے تو یقیناً پیارے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ ذرا پیار تے محبت نال درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انچی آواز نال درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے حبیب دنام چمک دا رہے گا بلند رہے گا آپ دے دراجات بلند رہن گے اور فقط دنیا دے اندر ہی نہیں بلکہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر 
اور پوری اولاد آدم دا میں شردار ہوں گا پر میں نو کوئی فخر نہیں جے اللہ اکبر اے میرے نبی دی شان ہے اے میرے نبی دی عشمت ہے اے میرے نبی دا مقام ہے اور آئیے ذرا غور کر دے گانا اور دوستو انتہائی قابل شد احترام بدرگو کیڑی جگہ ہے جس جگہ تے پیارے معبوب نبی دا ذکر خیر نہیں بلکہ میں تو سوچنا ہا کہ نبی پاک دی شان اور عظمت دے کیا کہنے او لوگ جو دین تو دور نے بداہر نام دے مسلمان نے بداہر نام دے مسلمان نے دین تو بالکل دور نے اور سراسر رب دیا حکمہ دی خلاف وردی کرنے والے ایسے لوگ بھی پیارے حبیب دا نام احترام نہ لیندے نے اور جناب علی ایسیاں عورتاں جنہ دا پیشہ ہی غلط ہوئے وہ بھی نبی پاک دا نام لین لگے ہیں اپنے سر تے ڈوبٹا لینے تے مجبور ہو جان گیا اے دے اندر انہ دا کمال نہیں بلکہ اے میرے سونے محمد دی شان ہے لکھیا ہوں دے نا گلیاں بداراں چوکاں چراہیاں دے اندر موٹراں گڑیاں گاراں دے محمد بڑی شان والے محمد ذرا گاج واج کے درود پاک بڑھو یا صلی اللہ ہو ذرا فضا معتر ہو جائے ماشاءاللہ بیداری ہو جائے صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم محمد بڑی شان والے اور میں پڑھ کے طبیعت خوش ہو جان دیئے جدو بھی میں کسی مقام دے پڑھنا پامے لکھنے والا کوئی بھی ہے لیکن میرا دل بھی اس بات دی تصدیق کر دائے کہ واقعہ تن سچ لکھے ہے محمد واقعہ تن بڑی شان والے اے نی پیارے محمد دی شان اور عظمت دے کیا کہنے اللہ پاک نے آسمان تو پیارے حبیب دی شان اور عظمت نو جا کر فرمایا کدو دیا بات دا نے جدو میرے پیارے حبیب دنیاوی تکلیفہ دے نال مجبور نظر آ رہے نے اور مکی دور ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا اور دنیا تو رخصت ہو چکے ہے اور آپ دے نال عداوت رکھنے والے عجیب جیا محول انہوں نے پیدا کی تا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نرینہ اولاد اس دنیا تے رہی نہیں لہذا اس نبی دا نام مٹ جائے گا اس نبی دا نام دنیا تے کوئی لینے والا باقی نظر نہیں آئے گا اللہ پاک نے اس موقع تے اپنے پیارے حبیب نو تسلی بھی دیتی ہے اور نبی پاک دے بوجھ بھی الگے کی دینے جو آساب انہ دی اس بغاوت دی وجنل اور انہ دیاں اس قباحتان دی وجنل متاثر ہو چکے سن ایک طبی اعتبار نل اللہ پاک نے وہ بوجھ بھی اتارے نے طبیعت نو حلقہ کی دے تسلیہ بھی دیتیاں نے اور قیامت تک دنیا اور آخرت دے اندر آپ دی جو شان ہے اس نو اونچا رکھنے دا اللہ پاک نے وعدہ بھی فرمایا ذرا غور کیجئے اللہ پاک نے اپنی پاک گلام دے اندر فرمایا اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ شَدْرَكِ وَمَشَانَ وَأَنْكَ فِسْرَكِ الَّذِي أَنْكَ زَزْرَكِ وَرَفَانَ وَعَلَكَ ذِكْرَكِ آشمان تو پہ ہمارے ہیں ذرا باتنا توجہ دینا لشن دے جانا اللہ پاک نے فرمایا میرے ہاں سونے ہاں محبوبہ میرے ہاں پیارے ہاں حبیبہ پریشان نہیں ہو اور انہ دیا باتا تو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا میرے ہاں حبیب آگی دا تو ہی دی دعوت نو روگنا نہیں وہ دی وجہ کیا ہے ایک قدوں دے معاملے نے جدو میرے نبی مکہ دیا گلیاں بداراں دے اندر چوکاں چرائیاں دے اندر علال اعلان تو ہی دا اظہار کر دے جا رہے نے اور شرکی آگی دے دی مزمد بیش کر دے جا رہے نے اور عقیدہ تو ہی دا برملا دور دے اظہار کر دے جا رہے نے اور مکہ والے آنے مخالف کر دی تھی ہے اور ترہ ترہ دی الزام ترہ سیاں در سلسلہ شروع ہو چکے ہمیں اور قدیم معاد اللہ نبی پاک نو شائر کہہ رہے ہیں اور قدیم مجنون کہہ رہے ہیں اور قدیم دیوانے دے اللہ القاف دے نال بگار رہے ہیں ایسی اسنا دے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے معروب نبی نو تسلیہ دی دیا نے اور پیغام کی آ رہے ہیں ورفانہو اللہ کا ذکر کے ورفانہو اللہ کا ذکر کے میرے ہاں سونیا محبوبہ پریشان نہیں ہونا پیاری ہاں حبیبہ ہیں اشان تو اڑا نام بلند کر دیتا ہے اشان تو اڑا نام جدا نام رب بلند کرنا جائے کوئی مائدہ لال مٹا سکتا بولو تو صحیح جدا اللہ نام دنیا تو مٹانا چاہے او دے نام نو کوئی زندہ کر رکھ سکتا 
ਨਾਮ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅਬੂ ਲਹਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮਦ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਵਰਫਾਨ ਲਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਔਰ ਆਈਏ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਲੋਗ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਸ਼ਮਤ ਆਪ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਖਲੂਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਨਾ ਹੋਏ ਆਈਏ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮਲਾਇਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਆਪ ਇਸਤਰਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸ਼ਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਮੌਜੂਦ ਏ ਵਰਫਾਨਾ ਲਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਰਾ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦਦਗਰਾ ਉਸ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯਾਸੂਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਅਮਰਹੁਮ ਵਾ ਯਫਾਲੂਨ ਮਾ ਯੁਮਰੂਨ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਇਕਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈਏ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਓ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਰਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੇ ਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਸੋਰੇ ਨੇ ਆ ਬਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਦ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਰੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਮਲਾਇਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਮਲਾਇਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਬਾਹ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਲਾਏਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਏ ਇਸ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਾਦ ਹੈ ਆਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਆਮ ਬਸ਼ਰਾਂ ਜੈਸੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਮ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਓਏ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦੀਗਰ ਆਦਾਂ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਕੀਹ ਹੋਵੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਜਦੇ ਦੋਵੇਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਆਦਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜੇ ਸੌਂਦੇ ਬੀਨੇ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ
صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے حبیب قرآن پڑھ رہے نے تو رب دیاں مخلوقات دے وچوں ایک بڑی قوی مخلوق ہے ایک بڑی حیوی مخلوق ہے جنہ نو جنات کیا جاندہ ہے ویکھنا درہا میرے نبی دا ذکر اس مخلوق دے اندر بھی کسرا موجود ہے نبی دی شان نبی دی عاصمت اس مخلوق دے اندر بھی کہ سندان دے نالے اقرار کرنے والے نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز پڑھا رہے ہیں نبی پاہ قرآن دیا تلاف دن کر دے جا رہے ہیں جنات دا ایک گروہ چل دا چل دا وہ دیئے نخلہ دے اندر پہنچ جاندہ میں پیغمبر دی اقتداء دے اندر قرآن سن دے نے قرآن دی سماعت کر دے نے جس وقت قرآن سنے دل دے بڑے سغزن وجود دے بڑے قوی سن پر اللہ پاک دی توفیق ایسی شام لے گا لوئی اور انہ دی آنکھاں جو آنسوان دیاں چڑیاں لگ جان دیا نے اور اللہ پاک نے پھر اس قفیت نو کس انداز دے نال بیان کی دا ہے اللہ پاک نے فرمایا سونے آہاں بھی بائیں لان کر کے کہہ دے قل اوہی ایلیہ انہ غسطمان ورم من الجن فقالو انہ سمین قرآن نعجبا جہدی الرشد فامنا بہی ونمشرگ بربنا آہدا اللہ پاک نے گویا کے کیفیات بیان کی دیا نے اور جنات دی جماعت نبی دی شبان و قرآن سن دی جا رہی ہے اور اینا دے دل بھی موم ہو جان دے نے اور اپنی شبانہ تو ہی بات گہنے دے مجبور ہو جان دے نے اور واقعہ تن قرآن بڑی اللہ کتاب ہے اور واقعہ تن جس شبان چو ہی قرآن نکل دا رہے ہمیں اور واقعہ تن رب دا سچا نبی بن گیا آیا ہمیں اور واقعہ تن رب دا سچا رسول بن گیا آیا ہمیں اور آئیے ذرا غور کر دے جانا اور جنات دا گرو ہوئی اور اے دے اندر بھی شکر مصطفیٰ دا تصور موجود ہے اور آگے چل دے جانا بڑی محبت دے نال ہے اور میرے محبوب نبی دا ایک جلیل القدر سے آن بھی اور نام دا سبین ہے سب کہہ دے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سبین ہے جناب علی پانی دا سفر گر دے جا رہے ہیں اور سفر گر دے ہیں گر دے ہیں اور جیڑا باہری بیڑا میں توفان دا شکار ہو جاندہ میں اور مرید کے دے ہیں باسی آرہ کے بولی دے اندر رہن والے ہیں اس باہم دی ذرا گوائی دے اندہ جانا ہے اور جنہوں بیڑیاں ڈبن دے ہیں جن اللہ دو علاوہ کوئی تار سکتا ہوں بولو بولو جنہوں بیڑیاں ڈبن دے آ جانا رب دو علاوہ کوئی تار سکتا ہوں کوئی کنارے لگا سکتا ہوں اے ہمیں گند فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے اے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں دیتا ہر سکتا آئیے ذرا غور کر دے جانا بات بڑی ہی توجہ دے لائے گے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کسی ہاں بھی سفر گردہ جا رہے ہمیں اور لوگوں جڑا باہری بیڑا ہے تو فانہ دا شگار ہو جاندہ ہاتھ سے دا شگار ہو جاندہ ہمیں اللہ دیا مر دیا پانی چی نکلے چھلانگ لگائی ایک تختے تے بیٹھے تے تختے تے ننگ دیاں نہ گزر دیاں گزر دیاں پانی عبور کر دیاں کر دیاں ساحل تے پہنچ گئے جس وقت خوشکی تے پہنچے نا کنارے تے پہنچے سیارو عالام النوالا دے اندر قافظ ذہبی رحمہ اللہ نے صحیح سنت دے نال اس واقعہ دے ذکر فرمایا ذرا غور کرنا کنارے تے پہنچے تے جناب علی دیکھ دے کی نے اور جنگل دا سمائے جاریاں دے وی جو ایک بہت بڑا جنگلی درندہ لل کرے ماردہ آ رہے آئے داردہ آ رہے آئے ایک بہت بڑا شیر کون آ رہے آئے بولو بولو کون آ رہے آئے اتھے نہیں آ جاندہ پریشان نہ ہو کون آ رہے آئے شیر آ رہے آئے بہت بڑا جنگلی درندہ آ رہے آئے اور جناب علی داردہ آ رہے آئے لل کرے ماردہ آ رہے آئے اور نبی باغ دے جدو شہابی نے سارا ماجرہ دیکھے ہیں سارا معاملہ دیکھے ہیں اور جناب علی دل دے اندر بات آگی فدرہ دے نا کہ جنگلی درندہ حملہ کرتا ہے کی کرتا ہے حملہ کرتا ہے سوچے یار یہ ہن میرے دے حملہ کرنے والا ہے یہ کی کرنے والا ہے میرے دے حملہ کرنے والا ہے لل کرے ماردہ آ رہے ہیں اپنے پنجے اٹھاندہ آ رہے ہیں اور جس وقت نبی دے شہابی دے گریب پہنچدہ میں آئیے ذرا غور کر دے جانا بات کتنی قیمتی ہے اور امام نے کائنات دے شہابی نے اپنا تعارف کروایا میں اپنی شناخت نو پیش کیتا ہے اپنی شناخت نہ بلیا کرو اپنی شناخت بولو بولو اپنی شناخت نہیں جے پلنی پتہ لگے کہ بندہ کیڑا ہے پتہ لگے کہ بندہ کھڑکتا ہوئے بندہ ہے 
ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆ 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 ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਖਤ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ ਖੜਕਦੇ ਹੋਏ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਦਾਤ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰਫ ਕਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਰਸੂਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਦਿਆਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਿਰ ਹੋਈ ਨਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਕਤਲ ਫਿਰ ਗਰੀ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਗਿਆ ਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਆ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਆ ਮੈਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਔਰ ਉਮਤੀਆਂ ਨਬੀ ਦਾ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਔਰ ਨਬੀ ਦੀ ਇਕਤਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਇਕਤਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਦੀਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਾ ਇਸ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਛਾੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਗ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਪੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮਾਲੂਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤਾਰਫ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੜੇ ਬਦਬਖਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਸਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਖਾਕੇ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਦੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਹੀਨ ਅਮੇਜ਼ ਕਲਮਾਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਦੀ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਜੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦਾ ਤਾਰੂਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਬੂਬੇ ਕਾਇਨਾ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਈਏ ਅੰਦਰਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਮੋਹ ਮੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਔਰ ਆਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਸਹਾਬਾ ਆਏ ਆਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫੁਲਾ ਸਾਡਾ ਦੋ ਸਿਆਬੀ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਊਂਟ ਬਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਊਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਊਂਟ ਬਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿ
ਮੈਂ ਚੰਦ ਬਾਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕੀ ਅਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਊਂਠ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਬੈਠ ਜਾਓ ਊਂਠ ਬਾਬਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਾਇਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਊਂਠ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਿਹਾਬਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਦੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਵੇ ਅੱਲਾ ਕਿਦੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਵੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਾਸਾਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਇਸ ਊਂਠ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਬੈਨਸ ਸਮਾਈ ਇਲਲ ਅਰਦੀ ਅਲੋਗੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਜਾਣਦੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਕਿਅਤਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵਾਕਿਅਤਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਲੂਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਤਦਗਰਾ ਉਹ ਲੋਗੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਾਇਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲੀ ਭੇੜਿਆਂ ਭੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੈਰ ਇਨ ਹਲਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਬਾਬਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ احترام ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਤੌਕੀਰ ਨੂੰ ਬਜਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਉਮਤੀ ਵੀ ਕਹਿਲਵਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾ ਕਤਾ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਉਮਤੀ ਵੀ ਕਹਿਲਵਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਕੀਦਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਉਮਤੀ ਵੀ ਕਹਿਲਵਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਉਮਤੀ ਵੀ ਕਹਿਲਵਾਂਦਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਭ ਜ਼ਿੰਦਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਸ ਉਮਤੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਜ਼ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੀਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਆਦਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਰਸੂਲ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਮਾਮ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਕੂਕੁਲਾ ਦੀ تعلیم ਕਿਸ ਸੰਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦੀ تعلیم ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸ ਸੰਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੋ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਮੰਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਰਸਤੋ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਔਰ ਮੰਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਮਾਮ ਏ ਕਾਇਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਤਾਬੋ ਹਿਕਮਤ ਦੀ تعلیم ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੈਸਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੈਗਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਸਾ ਫਿਲ ਉਮੀਨਾ ਰਸੂਲਮ ਮਿਨ ਯਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤਹਿ ਵਾਯੂ ਸ਼ਕੀਮ ਵਾਯੂ ਅਲਿਮੂਹੁਮਲ ਕਿਤਾਬ ਵਲ ਹਿਕਮਾ ਵਾਇਨ
اس دنیا تے تشریف لے آئے نے اور تیری اور میری شندگی نو بہتر برانے واسطے آئے نے جہنم دیاں گھڑیاں تو دھور کر کے شہی بخاری دے اندر الفاظ نے انا آخذم بے حجازکم عن الناری لوگو میں تو اڑیاں پشتاں تو پکڑ پکڑ کے تو انو جہنم تو دھور کرتا جا رہے ہیں معلوم کی ہویا پیارے حبیب آئے نے سنو جہنم دیاں گھڑیاں تو دھور کر کے جنت دراہی بنانے واسطے آئے نے آج سعادت مند بندہ او ہے آج خوش نصیب بندہ او ہے آج جناب علی اچھے نصیب والا قبردان بندہ او ہے جو پیغمبر دی تعلیم تے عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی دے شبرود گدار دے وگرنا زلالت ہی زلالت ہے گمراہی ہی گمراہی ہے اور میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس بات نو یاد رکھنا اگر فقط اسی ناریاں تک بات نو محدود کر لیے فقط پیغمبر دا نام لینے تک اسی اپنی بات نو محدود کر لیے تو یقیناً ادھے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی زندگی نو عملی طور تے بہتر کیجئے واقعیتا میرے محمد بڑی شان والے بڑی عظمت والے جنہ دا حیاء ملائکہ کر رہے نے جنات کر رہے نے جنہ دا حیاء جنابی علی جنگلی درندے کر رہے نے اور جنہ دا حیاء جنگلی بھیڑیے کر رہے نے اور جنہ دا حیاء باولے اونٹ کر رہے نے آج تو امتی کلوا کے اپنے سونے محمد دا حیاء نہ کرے تو کتنی بڑی بدبختی ہے اور کتنی بڑی بدنصیبی ہے اللہ پاک میرا اور توڑا بھلا فرمائے آسانیاں فرمائے اپنی رحمت فرمائے پھر کتے موقع ملیا انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے چونکہ کچھ موسم دی تبدیلی ہے نزلہ زکام بخار اور مسلسل پروگرامہ دی وجہ نل کچھ گلہ بھی خراب ہے کچھ نزل زکام دی شکایت ہے میں دوسرا نوہ کیا سی بیان پہلو کروا لو حضرت ربانی صاحب بزرگ بندے نے ذرا او جلدی کر گئے اس تو بعد پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب او ماشاءاللہ جی تو کرو تشریف لیاں دینے او دی تقریر شروع کر لیاں دینے اللہ پاک او نے دی سندگی دے اندر برکت فرمائے تے حضرت نے لیٹ ہو گئے نے شاید یہ بھی معاملہ خراب ہو جاندہ باہر کیف اللہ پاک سب مبلغین دی زندگی دراز فرمائے اپنی رحمت فرمائے اللہ پاک سب دیاں مہنتاں کوششاں کافشاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے اور جو ساڑے اندر کتائیاں نے اللہ پاک ادھے تو درگزر فرمائے اور سانو اپنی اصلاح کرنے دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یشفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ مولانا حافظ عبداللہ شہپوری رحمت اللہ علی انہ دے فرزند ارجمند اور ایک آنفرس جڑی جامعہ مسجد قدس دے اندر کروائی جاندی سی بزرگ محترم مولانا بشیر صاحب رحمت اللہ علی انہ دی موجودگی انہ دی حیات دے اندر حافظ عبداللہ صاحب شہپوری رحمت اللہ علی تشریف لیا کر دے سن اور آج حافظ عبد الرحمن صاحب نو دے کے او پرانا منظر جڑانا او یاد آ گیا اور حضرت حافظ عطا الرحمن عامر صاحب جنہ دی مشفقانہ مخلصانہ محنتہ اور شفقتہ دے نال الحمدللہ اے پروگرام پایا تکمیل نو بخوبی پہنچ رہے ہیں اور میں سمجھنا کہ انہ دا مائک تیانا بہت ضروری ہے کہ او چند کلمات کیا ہیں اللہ رب العالمین مبارک پیش کرنا میں رکھ بولی دے جوت فورس دے شہینہ نو مرکزی جمعیت دے مخلص کار قرآن نو مولانا ڈاکٹر محمد صدیق صاحب پیکر اخلاص انہوں نے یہ محنت ہے انہوں نے یہ محنت دا سمرہ ہے اور میں حضرت آفر یوسف پسروری صاحب نو یہ بات دس دا سا پیا کہ اس پینڈ دے اندر 
ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੌਲਾਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਨ 87 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ 3-3 4 4 ਘੰਟੇ ਖਤੀਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਤੇ حضرت ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਯਤਾਂ ਜੜੀਆਂ ਉਹ ਉਠੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲੀ ਬਸ਼ੀਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਟੁਰ ਜਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਣ ਮਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਵਾਖਦ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਐ ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਤ ਦੀ ਰੌਣਕ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਗੈ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਲਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਦਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਰਫਲ ਯਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦਾਊਦ ਮੌਲਾਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਚਿਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਬਹਾ ਇਸ ਗੁਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ ਸਬਜ਼ੋ ਸ਼ਾਦਾਬ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਏ ਖਿਤਾਬ ਦੇਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਤਹਾਈ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਾ ਤੋਏਗੀ حضرت ਰਾਸਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਰਾਸਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਦੀਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਬਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰ